ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഹോം മെയ്ഡ് പിസയാണ് ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിസയൊക്കെ നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റാത്ത സമയമല്ലേ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റെസിപ്പികൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവരും കൂടെ വന്ന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹോം മെയ്ഡ് പിസ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ പിസ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറു ചൂട് വെള്ളം ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് അല്ല സാധാരണ ഈസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ആക്ടിവേറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പിസയുടെ മാവ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം മൈദ എടുക്കണം മൈദ നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുക്കുക രണ്ട് കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കാ കപ്പ് വെള്ളത്തിലാണ് ഈസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം രണ്ട് കപ്പ് പൊടിക്ക് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് മൊത്തം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പിസയുടെ മാവ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ മാവ് കുഴഞ്ഞു പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതിൽ നമ്മൾ പൊടിയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കുഴയ്ക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഈ ഒരു പരുവത്തിനാണ് നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ മാവ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊരു ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഒരടപ്പുകൊണ്ട് മൂടി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതേപോലത്തെ ഒരു റാപ്പ് കൊണ്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പം ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പിസയുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊന്തി സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം എന്നാലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിസ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ പിസ ഒക്കെ കുക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം മാവ് കുഴച്ചെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ മോനാണ് വന്നിട്ട് കുഴച്ച് തന്നെ അപ്പോൾ അവന് നന്നായിട്ട് പിസയുടെ മാവ് കുഴയ്ക്കാൻ അറിയാം അപ്പോൾ വലിച്ച് അടിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പൊറോട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് അവൻ പിസയുടെ മാവ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ തന്നെ നന്നായി എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് അവന് മാവ് പിന്നെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം അപ്പോൾ മൊത്തം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ മാവ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പിസ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിസയൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മിക്ക ദിവസവും പിസ ഉണ്ടാക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ ഈസി ആയി പിസ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക അവർക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മാവെടുത്ത് കുഴച്ച് അടിച്ച് പരത്തുക ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പിസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരും പിസയുടെ മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മായപ്പെടുത്തി എടുക്കണം എന്നാലേ നമ്മൾ പിസ ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പിസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത് വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇതുപോലത്തെ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അടപ്പ് ഇതാകുമ്പോൾ ഓവനിൽ നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ആ അടപ്പിൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒലിവ് 
ഇനി നമുക്ക് പിസയുടെ മേലേക്ക് പിസ സോസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് റെഡിമെയ്ഡ് പിസ സോസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വരും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ബേബി കോൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചോളമാണ് ചോളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാപ്സിക്കോ ആണെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവോള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഈ സാധാരണ ഇതുപോലെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പിസയുടെ മേലെ ഇടുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ പിസയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പിസ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം ഓവൻ അതിന് ശേഷം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ടെമ്പറേച്ചർ വയ്ക്കേണ്ടത് രണ്ട് സൈഡും ബോത്ത് സൈഡ് ഗ്രില്ലിംഗ് ഓപ്ഷൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓ ടി ജി ഓവൻ ആണ് ഞാൻ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ പിസ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പിസ ഒന്ന് തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കും കാരണം ഓവൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് പെട്ടെന്ന് കരഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്താൽ എല്ലാ സൈഡും ഒരേപോലെ കുക്കായിട്ട് വരും ഇപ്പം ഞാൻ പിസ ഒന്ന് തിരിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മതി അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പിസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചാൽ ഇത് ഭയങ്കര കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകും ഇപ്പോൾ ഇതാ പിസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓവനിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുണ്ട് നമ്മൾ വെച്ച അടപ്പിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റിയിട്ടില്ല ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ചെറു ചൂടോടെ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചീസ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇടാട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ചീസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ചീസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഉള്ള ചീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് പക്ഷെ ആ പിസ സോസൊക്കെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തതുകൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇതുണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾ കഴിച്ചോളും ഇനിയിപ്പോൾ ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പാത്രത്തിൽ ഉപ്പിടുക ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലൊരു തിരികെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അടപ്പ് കൊണ്ട് മൂടുക അപ്പം ഇച്ചിരി പൊങ്ങി പൊക്കമുള്ള അടപ്പ് വേണം എന്നിട്ട് മൂടിയതിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം കറക്റ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിസ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അപ്പോൾ കുട്ടികളെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് പിസയൊക്കെ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ